హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ ఈ సృష్టిలో ప్రతి నిర్మాణం అంతు చిక్కని రహస్యంగానే ఏర్పడింది కానీ పరిశీలనలు పరిశోధనల కారణంగా వాటిలో చాలా వాటికి పరిష్కారాలు దొరకగా చాలా నిర్మాణాలు ఇంకా పరిష్కారాలు దొరకని మిస్టరీలుగానే మిగిలిపోయాయి అలాంటి మిస్టరీలలో కొన్ని ఆసక్తిని కలిగిస్తే మరికొన్ని భయాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఆసక్తిని భయాన్ని కలిగిస్తూ ఇప్పటికీ సమాధానాలు లేని మిస్టరీలకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను నెంబర్ వన్ చైనా డ్వాఫ్ విలేజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న గ్రామాలు ప్రకృతి రమణీయతకు పేరుగాంచినవి అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అలాగే చైనాలోని గ్రామాలు కూడా చాలా విషయాలలో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటిలో ఒక గ్రామం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆకర్షణీయత కంటే ఆలోచింప చేసేలా ఉంటుంది అదే యాంగ్సి విలేజ్ చైనాలోని సుచువాన్ ప్రావిన్స్ లో గల ఈ గ్రామంలో సుమారు వంద కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి ఈ వంద కుటుంబాలలో సగానికి పైగా పొట్టివారే అదేంటి ఒక గ్రామంలో ఉంటే ఇద్దరో ముగ్గురో పొట్టివారు ఉంటారు కానీ అలాంటిది గ్రామం మొత్తం పొట్టివారేనా ఎలాగున్నారు అనే ఆశ్చర్యం వేసినా ఈ ఆశ్చర్యమే ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాని మిస్టర్ అయితే దీని వెనుక ఒక కారణంగా అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామంలో జన్మించిన పిల్లలకు ఒక విచిత్రమైన వ్యాధి సోకిందని ముఖ్యంగా మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరముల వయసు ఉన్న వారికి ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోకడం వలన అక్కడి వారు మూడు అడుగులకు మించి ఎక్కువ పెరగడం లేదు అని చెబుతారు కానీ అసలు కారణం ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది బయట వారు అక్కడికి వెళ్లి లేనిపోని సమస్యలు కొని తెచ్చుకునేందుకు ఇష్టపడని చైనా ప్రభుత్వం ఇతరులను ఈ గ్రామంలోకి వెళ్లడాన్ని నిషేధించింది నెంబర్ టూ ఫ్రాన్సిస్ లెవీస్ హ్యాండ్ ప్రింట్ ఫ్రాన్సిస్ లెవీస్ చికాగోకు చెందిన ఫైర్మ్యాన్ అతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మధ్య కాలంలో అగ్నిమాపక శాఖలో ఫైర్మెన్ గా విధులు నిర్వహించాడు లెవీస్ చాలా తెలివైనవాడు మరియు చాలా మంచివాడు కూడా విధి నిర్వహణలో ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉంటూ మంటల్లో చిక్కుకొని ప్రమాదం బారిన పడిన కొన్ని వేల మంది ప్రజలను రక్షించిన ఘనత అతని సొంతం అలాంటిది ఒక రోజు ఫ్రాన్సిస్ చాలా నీరస పడిపోయి ఏదో కోల్పోయిన వాడిలాగా ఉన్నాడు అసలు అది అతనికి చివరి రోజేమో అన్న ఫీలింగ్ అతనికి తెలియకుండానే అతనిలో ఏర్పడి నీరసించి ఆఫీసులో కూర్చొని ఉన్న సమయంలో సడన్ గా ఫోన్ మ్రోగింది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడగానే ఒక చోట అగ్ని ప్రమాదం అని తెలిసి వెంటనే అతని సహచరులను తెలుసుకొని ప్రమాద స్థలానికి వెళ్లి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడుతూ ఉండగా ఈలోగానే మూడు ఫ్లోర్లు ఉన్న బిల్డింగ్ మొత్తం మంటలు వ్యాపించడంతో పైన ఉన్న లెవీస్ క్రిందకు వచ్చేలోగానే మంటలు చుట్టూ వ్యాపించి అతను ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని తుది శ్వాస విడిచాడు ఆ తర్వాత రోజు అతని సహచరులు వచ్చి లెవీస్ చనిపోయిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించగా అక్కడ ఉన్న విండో మీద ఒక హ్యాండ్ ప్రింట్ను గమనించారు ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆ ముందు రోజే లెవీస్ ప్రమాదం నుంచి లోపలి వారిని కాపాడే క్రమంలో ఆ విండో గ్లాస్ భాగాన్ని శుభ్రపరిచారు ఆ చేతి వేళ్ల ముద్రలు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉండటం ఆశ్చర్యమైతే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఆ విండో గ్లాసును శుభ్రపరిచే క్రమంలో చేతి ముద్రలను కూడా చెరిపివేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ విచిత్రంగా ఎంత చెరిపినా కాని ఆ చేతి ముద్రలు జరగడం లేదు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ చేతి ముద్రలు జరగకుండానే అలాగే ఉన్నాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఒక న్యూస్ పేపర్ బాయ్ పేపర్ను ఆ బిల్డింగ్లోకి విసిరేసే సమయంలో ఆ పేపర్ వెళ్లి చేతి ముద్రలకు తగలడంతో ముద్రలు కొంచెం భాగాలుగా విడిపోయాయి మరి ఇంతకు ఆ చేతి ముద్రల వెనుక ఉన్న అదృశ్య శక్తి లెవీసా లేక మరి ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు నెంబర్ త్రీ కలాచీ విలేజ్ కజకిస్తాన్లోని కలాచీలో ప్రజలకు ఒక వింత రోగం పట్టుకుంది అదే నిద్ర రోగం ఆ ప్రాంతపు ప్రజలు కళ్ళు తెరిచి కొన్ని గంటల పాటు కూడా ఉండటం లేదు కాసేపు మెలకువగా ఉంటే మరి కొద్దిసేపట్లోనే అనుకోకుండా నిద్రలోకి వెళ్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాంతంలోని సుమారు వంద కుటుంబాల పరిస్థితి ఇంతే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో పాఠశాలకు హాజరైన విద్యార్థులు అనుకోకుండా నిద్రలోకి జారిపోయారట ఇక్కడ మరో భయంకరమైన విషయం ఏంటి అంటే నిద్రపోయిన వారు తమలో తాము చనిపోయిన వారిలాగా ప్రవర్తించటం అలాగే మరికొంతమంది గతాన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతోంది అసలు తాము ఎక్కడ ఉన్నామో ఏం చేస్తున్నామో కూడా తెలియకుండా నిద్రపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది అసలు రేడియేషన్ ప్రభావం వల్ల ఇలా ఏమైనా జరుగుతోందా అని పరిశోధనలు మొదలుపెట్టిన సైంటిస్టులు కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ప్రభావంగా ఇలా జరుగుతుందేమో అన్న అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు వీరి దీర్ఘకాలిక నిద్ర వలన ఆ ప్రాంతంలో ఆదాయం శాతం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది నెంబర్ ఫోర్ హాట్ లేడీ జోగ్రాడ్ డెల్లీ ఒక మనిషి కనీసం మోతాదు దాటిన వేడి వస్తువులను తినాలన్నా తాగాలన్నా భయపడతారు 
అలాంటిది ఒక అమ్మాయి యాసిడ్ అత్యధిక తీవ్ర వేడిని పుట్టించే పదార్థాలను మింగివేసి బయటకు నిప్పులు వెద జిమ్ముతుంది అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా కానీ అది నిజం ఆ అమ్మాయి జోగిరాద్దెల్లి నైట్రిక్ యాసిడ్ ను నోట్లో పోసుకుని కరిగించే ఇనుప పదార్థాల మీద వెద జిమ్మగలుగుతుంది కానీ ఆ అమ్మాయి నోట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కాని కనీసం వేడి కానీ ఉండదట అలవోకగా వేడి వస్తువులను తన నాలుగుకు వంటించుకొని నిప్పును రాజేస్తోంది మరి ఈ అతీత శక్తి ఈ అమ్మాయికి ఎలా వచ్చింది అనేది కనిపెట్టడం ఎవరి వలన కాలేదు నెంబర్ ఫైవ్ హోయాభ్యాస్యూ మిస్టరీ ఫారెస్ట్ ట్రాన్సిల్వేనియాలోని మిస్టరీ ఫారెస్ట్ అక్కడ ఉండే చెట్ల నుంచి అక్కడ జరిగే పరిస్థితుల వరకు అన్ని మిస్టరీగానే మారాయి ముందుగా ఈ అడవి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడి ప్లాంటేషన్ అనేది ఒక హర్రర్ సినిమాను తలపించేలా భయంకరంగా ఉంటుంది చెట్టు పెరుగుదలలో భాగంగా కాండాలు ఇష్టాను రీతిలో వెళ్ళునుకొని గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడి భయాన్ని కలిగిస్తాయి ఇదే ఒక గగ్గురుబాటు కలిగించే విషయం అనుకుంటే ఈ అడవిలోకి వెళ్లాలంటేనే చుట్టుపక్కల వారు భయపడతారు దానికి కారణం లేకపోలేదు కూడా ఈ అడవిలోకి వెళ్లిన వారు కొన్ని గంటల పాటు కనిపించకుండా పోయి ఆ తర్వాత ప్రత్యక్షమవడం ఎక్కడికి వెళ్లారు అని అడిగితే గతాన్ని మర్చిపోయి సమాధానం చెప్పలేకపోవడం వంటి విచిత్ర పరిస్థితులు అక్కడ దాపుడిస్తున్నాయి అంతేకాదు అక్కడ నుంచి బయటపడ్డ వారికి ఒంటి నిండా దురదగా వేడిగా గాయాలు అవ్వడం జరుగుతోంది దీనికి గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి ఎంత ట్రై చేసినా సరైన సమాధానాలు మాత్రం లభించటం లేదు ఇది ఆసక్తిని రేపుతూ భయాన్ని కలిగించే మిస్టరీలకు సంబంధించి నేను మీకు అందిస్తున్న సమాచారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి Yeah.